പാടത്തെ പണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്ലാമർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല നല്ല വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും അപ്പൊ നല്ല അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ കൃഷി ഇറക്കി വിളവെടുക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ മെൽവിനാണ് വെൽക്കം ടു വേ ഓഫ് മെൽവിൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നെൽകൃഷിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളപ്പൊളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ മെയിൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ പപ്പയാണ് അപ്പോൾ പപ്പോട് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെൽകൃഷിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം വിത്ത് എപ്പോൾ വിതയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുമ്മായം എപ്പോൾ ഇടണം എപ്പോൾ കൂട്ടണം വെള്ളം കയറ്റണം ഇറക്കണം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പപ്പയുടെ ആ ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് പപ്പ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം വലിയ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് വേ ഓഫ് മെൽവിന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കൃഷി തുടങ്ങുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലം ഉഴുന്നത് തൊട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അതായത് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിലം ഉഴുകും ഓക്കെ അത് ഉഴുതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കുമ്മായം ഇടും ഉഴുതിന് ശേഷം കുമ്മായം ഇട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ആ വെള്ളം ഇറക്കി കളയണം ശരിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നിർത്തും അതിനൊന്നും ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ഒക്ടോബറിലൊക്കെ ചെയ്യണം ശരിക്ക് നാളെ നവംബർ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃഷി ഇറക്കാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് ലേറ്റായി ഡിസംബറിലാണ് തുടങ്ങിയത് വെള്ളം ഇറക്കി ഇറക്കി കളയും ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഞവർക്കും ഞവർക്കാൻ ചെന്ന് നിരപ്പാക്കും നിരപ്പാക്കും അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം മിഷനാണ് കാളയും ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ടില്ലറ് ട്രാക്ടർ ഇത് മാത്രമല്ല ട്രാക്ടറിലാണ് സംഭവം സംഭവം ട്രില്ലറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഇതിലെ വിതക്കാര് വരുമ്പോൾ അതിന് പൊളി കൊട്ടുകയെന്ന് പറയും എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ശരിക്കും വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം നിരപ്പ് നെൽ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ ഡൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പൊളി കൊട്ടും പൊളി കൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചാല് പോലെ ഇടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിതക്കാരും വന്ന് വിത്ത് എറിയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ വിത്ത് ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഒരു ഒരു പത്ത് പറയാന്ന് പറയണത് എത്ര ഏക്കറായിട്ട് വരും ഏകദേശം പത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏക്കർ പത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏക്കറാണ് നമ്മൾ ഈ പറക്കണക്കൊക്കെയാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോ ആണ് മാക്സിമം വേണ്ടു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉമ്മയാണ് ഓക്കെ ഉമ്മ നാല് കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പറക്ക് നാല് കിലോ ഒരു പറക്ക് നാല് കിലോ പത്ത് പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏക്കർ അല്ലേ അതിന് നാൽപ്പത് കിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല്പത് കിലോ ആണ് ഒരു പത്ത് പറക്കി വേണ്ടത് നെല്ല് ആവുമ്പോൾ നെല്ല് നല്ല കുഴപ്പമില്ല വിളവുള്ള നല്ലോണം നല്ല തൂക്കുണ്ടാവും വിളവുണ്ടാവും കേട് കുറവാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നെല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തണം എങ്ങനെയാണ് നെല്ല് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മള് ചാക്കിലാണല്ലോ ചനച്ചാക്ക വരും മിക്കവാറും ചിലത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ വരും അതങ്ങനെ ഒരു ടാങ്കിൽ ഇടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇടും ഇരുപത് മണി ഇരുപത് ഇട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ അത്രയും ടൈം നമ്മളത് വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് കയറ്റി വയ്ക്കും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും നാലാം ദിവസം ആവുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല മുള വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറുമുള എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മുള പൊട്ടിയുണ്ടാവും നല്ല കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കും ചെറിയ അതെ അങ്ങനെ ഈ വിതക്കാരായാലും അത് കൊടുത്ത് അവരത് വിതയ്ക്കും 
പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ കോളിന്റെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ചാലു കൊണ്ട് വെക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വെക്കും ഓരോരോ <laughs> 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 പണ്ട് വിത്ത് കെട്ടാൻ വേണ്ടി കൈതയുടെ ഓല കൊണ്ട് കൊട്ട ഉണ്ടാക്കും അതിൽ വിത്തിടണം എന്നിട്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് കെട്ട് കെട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ ചാക്കിലിടും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കും വെള്ളം ശരിക്കും പനക്കന വെള്ളത്തിൽ വിതച്ചിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി കളയണം അല്ല അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഒരിഞ്ചും വേണ്ട വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വിതയ്ക്കരുത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെട്ടണം മുളയ്ക്കൂല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് എത്ര പേര് വിതയ്ക്കാനുണ്ടാവും ശരിക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടാവും കൊട്ടയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെതരും അതൊരു വെതരണൊരു രീതി ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ചിലവരൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ഈ വിതക്കാരായി മറ്റേത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇവർ ഇന്ന ആൾ വിതയ്ക്കണം അല്ലെ രാമേട്ടം വിതയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാലം വിതയ്ക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആരും വെച്ചാലും സംഗതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മുളച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഒരു ഇലപ്പേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ വന്നിട്ട് ആ നെല്ലിന്റെ ചെറിയ നെല്ലിന്റെ ഓലകളും ആ ഇതൊക്കെ ഊറ്റി കുടിക്കും നീര് വലിച്ചു കുടിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും വെളുത്തിരി വെള്ളയാക്കും അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് റിവ കലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയ മരുന്നുകളൊക്കെ മേടിച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പൊ മരുന്നടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ കീടനാശിനികൾ പുഴുക്കേട് ഒക്കെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിയടിക്കാണ് മരുന്നടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ചാർജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് മരുന്നൊക്കെ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോ ശരിക്കും അതിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടാറില്ല ഓരോ മരുന്നും സെപ്പറേറ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാരെ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞവരെ വിളിക്കും നമ്മളൊരു കുറ്റി വാടാക്കി എടുക്കും അവരോട് പറയും നമ്മളെ ഒന്നും കലക്കി കൊടുക്കും അത് അവർ കൊണ്ടായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യും അത്ര തന്നെ പക്ഷെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ വയസ്സായി അങ്ങനെ വയസ്സായ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് ചിലപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തണ്ടു തുറപ്പൻ അങ്ങനെയുള്ള കേടുകളൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതിന് അതിന് അതിന്റെ മരുന്നുകൾ അടിക്കണം അപ്പോ ഇത് എത്ര എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇത് വിളവ് എടുക്കാം ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വായിച്ചുള്ള ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം ദിവസം അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മരുന്ന് അടിക്ക് ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും ചാഴി കതിർ വരുന്ന നേരത്ത് ചാഴി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചാഴിക്ക് അടിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ പുല്ല് വരുന്ന നേരത്ത് പുല്ലിന് അടിക്കണം ക്ലിഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കൃഷി ശരിക്ക് ലാഭകരമാണ് ശരിക്ക് വിളവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രകൃതി അനുകൂലമായിരിക്കണം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ ഇറങ്ങില്ല അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ
അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ കൃഷി വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ലാഭകരം തന്നെയാണ് പിന്നെ വെയിലൊക്കെ നന്നായി കൊള്ളാം വെയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊള്ളാം ഇറങ്ങി നിൽക്കാം അതാണ് എല്ലാവരും പ്രശ്നം ഇപ്പൊ വെയില് വെയിലാണ് വെയിലാർക്കും ഭയങ്കര ചൂടുവാണല്ലോ ഇപ്പോ കോൾന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഷെയ്ഡും ഇല്ല നമ്മള് കോൾപ്പാടം നമ്മള് പറയുന്നത് പുഞ്ച കോൾപ്പാട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അല്ല കോളിലും ചില കാറ്റുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വെയിലറിയില്ല പക്ഷെ കയറി വന്നാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും പാടത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അത്ര വലിയ കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോ അപ്പൊ നെൽകൃഷി ലാഭകരമാണ് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലിച്ചാൽ ലാഭകരമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ പത്ത് എഴുപത് പേർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാവണം അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷി കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ലാഭം നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇരട്ടി കിട്ടും അല്ലേ ഇരട്ടി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ സ്വയം കൃഷി ചെയ്യണവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാറ്റിനും പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ എല്ലാറ്റിനും ആൾക്കാർ വിളിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ പത്ത് പേർക്കൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ വരുമെന്ന് സ്വന്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് ലാഭകരമാണ് കൂലി ചിലവ് ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം മെഷീനറിയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ എടുക്കുമ്പോ കുറച്ച് പൈസക്ക് എടുക്കുള്ളൂ അവര് ഒരു കെട്ടിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ എൺപത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പൊ വിലയുണ്ട് ആ ടൈമിൽ വില ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്താ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാരും അതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം ശരിക്കും അല്ലേ കൃഷി കൃഷി നല്ലത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇവിടെ തന്നെ അത് നിലച്ചു പോകും പിന്നെ അതിന് നമ്മളൊരു തലമുറ അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെ പുതിയ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ കൃഷിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോന്റെ ഉദ്ദേശം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അപ്പൊ ചെറിയൊരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണു അല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിലം വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ കഴിയുമ്പോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മറക്ക് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോ എന്താ പറയാ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അല്ലെ അതെന്താ സംബന്ധിച്ച ചിലവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടമാനം ഡെഡ് മണി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണ കാശിന് മേടിക്കാണ് എന്നാലും നോർമലി ഇപ്പൊ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് വിലയുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊയ്ത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ പപ്പയ്ക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നേന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ വിത്ത് വെള്ളത്തിലിടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിടുന്നതാണ് ഈ വിത്ത് അപ്പോൾ വിത്തൊക്കെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം വിത്ത് നന്നായി മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിത്ത് കുറവായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ടാമത് വിതയ്ക്കണതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ശരി ആക്ച്വൽ വിതയ്ക്കലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല ഈ പച്ചക്കളർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കാണില്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലെയിനായി കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേതിയാണ് വിതയ്ക്കുക പക്ഷേ ആ ഭാഗം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേ
അപ്പം നമ്മൾ നെല്ലിന് വളം കൊടുക്കേണ്ട ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു വളം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് യൂറിയ പൊട്ടാസ് ഫാക്ടം ബോക്സ് അതൊക്കെ മൂന്നും കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വളം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഫാക്ടം ബോക്സ് ഒഴിക്കിയിട്ട് ബാക്കി സംഭവം രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വളത്തിൻ്റെ സംഭവം അപ്പം ഈ ഒരു തോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളം കയറ്റുന്നത് ഇറക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ തോടുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കണ്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം പോണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാം നെല്ലൊക്കെ നന്നായി മുളച്ച് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ഫുൾ ഏരിയ ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പായി നിൽക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വേദയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്നടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടന്മാരൊക്കെയാണ് മരുന്നടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക പെട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കലക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രമ്മിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഈ ഹോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രാ ചെയ്തിട്ട് മരുന്നടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വല്ല പച്ചപ്പായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് അതാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ല ഫുൾ പാടം ഏരിയ ഒക്കെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പായിട്ട് കിടക്കുക കുറെ കൊക്കുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാടത്തെ പണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്ലാമർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല നല്ല വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ല അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ കൃഷി ഇറക്കി വിളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ 